வெல்கம் டு வசந்தம் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பப்பாயா ஜாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி வசந்தம் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க பப்பாயா ஜாம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் மூணே மூணு பொருள் தான் பப்பாளி லெமனு சக்கரை நம்ம பப்பாளியை தோல் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நல்லா நைஸாக மிக் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க அரைச்சி எடுத்தாச்சு கட்டி இல்லாமல் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனை வச்சுட்டு அதில் எதுவும் ஆயில் எதுவுமே போட வேண்டாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணோன்னா அதில் உள்ள தண்ணி சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா ஒரு பதம் காமிக்கிறேன் அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விடுங்க அடி பிடிச்சிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருங்க பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம சக்கரை ஒரு கப்பு பப்பாளி எடுத்திருந்தோம் அதே கப்பில் ஒரு கப்பு சுகரு நான் ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ப்ரௌன் சுகர் வேணாலும் போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு கப்பு பழத்துக்கு ஒரு கப்பு சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக வேணும்னா கொஞ்சம் குறைச்சி எடுத்துக்கலாம் ப்ரௌன் சுகர் போடுறதுனால அந்த பப்பாளியோட கலர் மாறிடும் இதுவே ஒயிட் சுகர் போட்டிங்கன்னா அந்த கலர் மாறாமல் அப்படியே இந்த ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் கொஞ்சம் லைட்டாக மட்டும் கலர் மாறிட்டு அப்படியே ஒரு எல்லோயிஷ் ஆரஞ்சாக இருக்கும் நம்ம ப்ரௌன் கலர் ப்ரௌன் சுகர் போட்டதுனால இந்த கலர் மாறிடுச்சு பாருங்கள் இது இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கிண்டி விட்டுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் பிழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதில் இந்த லெமனும் சர்க்கரையும் தான் ப்ரிசர்வேட்டிவாக இருக்கும் லெமன் புழிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஒரு லெமன் புழிஞ்சி ஒரு நிமிஷம் கிண்டினா போதும் இதோ இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே விட்டுருங்க ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நமக்கு இது ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பாருங்கள் எப்படி ஜாம் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்குது நம்ம கடையில் வாங்குறதுலாம் வந்து கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணது பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குதுன்னு நல்லா ஜாம் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சு இது நமக்கு நார்மலாக சப்பாத்திக்கு பிரெட்டுக்கு எது எதுக்கெலாம் ஜாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்குகிற ஜாமில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் பெக்டின்னு போடுறதுனால தான் அது அந்த ஒரு ஜெல்லி கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் நம்ம வீட்டில் செய்கிறது ஜெல்லி மாதிரி வராது ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இந்த இதாக இருக்கும் ஹெல்த்தியாக வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி இன்னும் மற்ற பழத்துலேயும் செய்யலாம் நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஒவ்வொரு பழத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்குது இந்த செய்கிற விதத்துலேயே கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் நான் ஒன்று ஒன் பை ஒன்னாக செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்திருக்கு இதை கிளாஸ் பாட்டிலில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன் மந்த்துக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்